家好，欢迎来到今天的视频。我们将探索一个充满好奇和神秘的故事，关于一位顶级明星。计谋女友肖战面对婚姻压力。最近，我们已经看到了这位明星的令人惊讶的变化。他的外表似乎从一个冷漠的外壳变成了更加温和的一面。但有趣的是，尽管他的性格和生活方式发生了变化，围绕着他的讨论仍然继续吸引着我们。引发了一些耐人寻味的问题，需要我们的好奇心。我们将一起探索这个故事中的秘密、计谋女友以及等待我们的惊喜。如果你曾经对于肖战的生活和变化感到好奇，让我们一起了解和探索这位明星的内在世界吧。做好准备，因为我们将立即开始。虚拟女友计谋：肖战应对婚姻压力。肖战，中国娱乐圈中的熟悉名字。最近成为众人关注的焦点，因为他采取了一种独特的策略来应对家庭的婚姻压力。与其直面这种压力，他选择了一种奇特的方式创造一个虚拟女友——神秘的妮娜。肖战与无法预测的媒体游戏，听起来与娱乐明星的公开生活方式相反。肖战开始围绕他的虚拟女友妮娜制造了一种奇怪的氛围。他向公众宣布正在与这位女孩约会。但没有透露有关他的任何详细信息，这引发了广泛的好奇心。人们开始怀疑妮娜是否真实存在，或者只是肖战用来避免婚姻压力的一个计划。奇异之处的吸引力，肖战与虚拟女友妮娜。这个故事的吸引力在于围绕妮娜的奇怪和神秘氛围。她从未在任何社交媒体上出现过，没有与肖战的共同照片，也没有任何关于她的采访或分享。人们无法找到关于这位女孩真实身份的任何线索，这引发了关于妮娜的不间断好奇心。肖战的故事，虚拟女友的神秘社交媒体现象，妮娜的失踪已经成为一个媒体现象，吸引了摄影师和记者的注意。人们正在进行调查和搜寻，试图找出关于肖战虚拟女友的真相。然而，他精心保守了这个秘密，没有透露关于他的任何信息。肖战与虚拟女友，娱乐世界的神奇。尽管肖战继续使用这一策略来避免结婚，但好奇心和关注度却不断增加。他不仅成功的抵制了婚姻压力，还创造了一个媒体事件，没有任何娱乐界的人可以忽视。关于妮娜和肖战的故事，继续吸引着媒体和公众的关注。王一博越来越低调，酷盖变奶盖，可话题却不断。这一年的王一博感觉变化挺大的，昔日的酷盖、帅炸天的拽，如今不知道怎么回事，人越来越低调，反而返璞归真一样，变成了奶盖，总给人一种小大人的奶萌反差感。提及王一博，貌似快成为国民偶像的既视感，可是，在大部分人眼里，不是爱豆，反而是一位上交给国家的男人，成为了我们的门面担当。这一年看了王一博三部电影。从文艺片到军旅片，再到街舞，全然三种题材，三种不一样的人物，也逐渐和王一博本人脱离开。再加上公开的舞台逐渐减少，我们显然忘记了爱豆模样的王一博了。不知道为什么，每次公开场合出镜的王一博，酷盖的模样下，他的模样看下来还是自带奶乎乎的一面，眼神中的柔和，更加重了这份奶萌的感觉。难道是小肥妖的错觉吗？我想很多人应该跟我一样，感觉转型电影圈的王一博逐渐通透起来，人也越发的低调，不喜欢出镜，出来也是急匆匆的那种，有种赶着下班的节奏。都说王一博有点社恐，其实是慢热，他的那种拘束感，不过是看到太多人的簇拥后产生的一种自我保护，才会步履匆匆。做了演员的王一博。变化真的挺大，他开始享受生活，体验不一样的生活和角色，也会从不一样的角度去看待事物，所以人的眼神不再是那个清冷，多了一份世间的人间烟火。很多人说，如今新进流量更新迭代，貌似都有意无意之间模仿王一博，可是看下来没有可比性，比流量，王一博的底盘很大，如今走的还是国民度路线。无论电影还是电视剧，观众与日俱增。
，粉丝底盘庞大不说，购买能力直接阻燃了王一博的商业价值，一骑绝尘用在他身上，恰如其分。同时有个奇怪的现象，那就是很多新进流量九五后的小生们，很大程度上都不敢对标王一博，没有任何的可比性，反而自讨没趣。这也是为什么很多人提及王一博，都说这一年下来，王一博话题度越来越小，提及他感觉越来越低调。可是口碑发生了扭转，除了夸赞声，也就没有别的了。因为王一博用作品证明了自己，演技的提升，口碑的飙升，作品的出彩，品行的认可，再加上他走的路线显然跟其他人不同，多个圈层的发展，让人无法媲美。哎呀，怎么说好呢？就是夸不完的节奏。你要说不好，只能说我们王一博为之付出多年打造的酷盖形象，结果被自己一年整下来给弄丢了，活脱脱变成了奶盖。怎么办？戴着墨镜坐在秀场上，帅的一笔，结果拿下眼镜，对着镜头浅浅一笑，秒变奶盖。自己还不知道的吧？他那上过热搜的奶标，很会抢镜。怪谁？明知道有镜头，还是会啃着手指，嘟着嘴，偶尔萌萌哒，盯着一处发个呆。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的。我想看爱豆波波了，奋斗半生的酷盖，归来还是个奶盖。你说王一博不搞笑，我咋感觉他常在了我的笑点上呢？偷乐一下，杨颖 Angela Baby 是一个备受争议和讨论的娱乐圈明星。他的事业曲线和演技水平一直是人们关注的焦点。最近有消息称他在国外复出，引发了一些网友的热议，许多人纷纷表示他的容貌已经发生了很大的变化。作为一个从14岁以模特身份出道的艺人，杨颖一开始凭借着独特的气质和出众的颜值吸引了大量的关注。他很快进入了影视圈，但与之相对应的是他演技方面的欠缺。虽然观众可以接受一个新人演员的起点较低，但随着时间的推移，人们期望看到他在演技方面的进步。可惜的是，杨颖的演技似乎一直没有太大的提升。回顾他的职业生涯，他最早的电影作品是2007年的《矮子多情》。尽管当时的演技相对青涩，但他的笑容和清纯外表让观众留下了深刻的印象。之后。他在《花田喜事》2,010》和《全城热恋》中的角色也都有一些可圈可点之处，但随着时间的推移，人们开始注意到他的演技没有显著的提高。有一次在与刘德华的合作中，杨颖因为无法入戏而需要使用眼药水来模拟流泪的情节，这引发了媒体和观众的质疑。这种缺乏专业度的表演方式让人感到震惊。也让人怀疑他是否认真对待自己的演艺事业。尽管演技水平一直存在争议，但杨颖的事业却不断取得成功，他的人气也一直攀升。他曾被评选为新生代四小花旦之一，但与此同时，他的演技却呈现出逐渐倒退的趋势。近年来，他的表演方式似乎只剩下了一种瞪眼式的演技，无论角色的情感需要如何表现。他都倾向于用同一种方式来解决问题，这让观众失望。很多人在看他的作品时都会选择性的绕过。虽然有句话说“勤能捕捉”，但在杨颖的情况下，人们似乎很难看到他付出足够的努力来提升自己的演技。他的才华或许可以通过培训和专业指导来进一步发展，但他似乎选择了不那么努力，这也是他最终输给了“不努力”这三个字的原因。总之，杨颖的职业生涯一直备受争议，尤其是关于她的演技水平。她的美貌和个人魅力无疑为她赢得了一大批粉丝，但演技方面的不足也成为了她事业发展的瓶颈。希望她能够认真思考自己的演艺之路，不断努力提升自己的演技，为观众呈现更多令人印象深刻的作品。被封杀后 ，Angela Baby 国外复出，网友人脸都变了。最近，杨颖 Angela Baby 的日子不太好过。作为娱乐圈的代表性话题性人物，虽然演技时常被人诟病，但不可否认的是，杨颖一直备受关注。但谁也没有想到，曾经红极一时的她，如今竟也糊成了这样。
。众所周知，杨颖一十四岁以模特的身份出道，凭借独特的气质和超高的颜值，她很快便收获了大量的关注，接着顺利进入到影视圈中。但换句话说，杨颖其实并没有经过系统性的表演训练，演技基础属于零。或许观众可以接受一个起点比较低的艺人。却无法接受一个演员的演技不进反退。杨颖正式出演的首部电影是2007年的《矮子多情》，虽然演技青涩，但是笑容清纯，眼神灵动，美得让人眼前一亮。而在《花田喜事2001》时和《全城热恋》中，杨颖分别出演了一朱郡主和小琪，也都各有特色，可圈可点。但之后连着几部戏下来，观众发现杨颖的演技。可以说毫无进步。2011年，他在与刘德华合作时，有一段车站告别的戏份。然而，有媒体爆料称，杨颖因迟迟不能入戏，流不出眼泪，最后只能借助眼药水来完成，而且是双管齐下，用量很大。拍摄花絮中，刘德华满脸震惊的表情，大概也代表了多数人无语的心情。然而，如此不专业的表演水平。并没有阻碍杨颖事业的发展，相反，她越来越红。2013年，在新生代四小花旦评选活动中，杨颖与杨幂、刘诗诗和倪妮,妮并列入选。但与她攀升的人气形成反比的是，逐渐呈现倒退趋势的演技。近些年来，杨颖只剩下瞪眼式的表演法，角色人物的喜怒哀乐几乎都被她一招解决，以至于现在不少观众看剧时。发现是他的作品就会选择性避雷。虽然有句话叫“勤能捕捉”，一个人可以没有天赋，只要后天足够努力，也能弯道超车。但杨颖最终还是输给了“不努力”三个字。二，据媒体报道，在2011年由黄渤、赵又廷主演的电影《痞子英雄之全面开战》中，杨颖被曝光请假太多。此外，在2015年的电视剧《大汉情缘之云中歌》中，杨颖因为在镜头前假痴，遭到了一众网友的吐槽，还被做成了表情包。或许女明星为了保持身材，管控饮食在情理之中，但在演戏时还要作假，就很难说得过去了。2017年拍摄电视剧《孤芳不自赏》时，杨颖又因为抠图、滥用替身，引来诸多争议，甚至。还被网友指责表演空洞无误，就连流泪都要通过后期的特效来完成。除了拍戏时抠图，杨颖还在某次时尚活动中用 P 图模式远程出席，被网友怒怼。2019年，杨颖参与录制了一档户外真人秀节目《奇遇人生》，节目中她一改以往女汉子形象，变得脆弱而娇气，不仅以生理期为由，中途躺在帐篷内休息。还将其形改成了搭车，被导演指责容易打退堂鼓。就这样，杨颖的人气渐渐不如以前了。然而，在被网友们批评时，她不仅没有反思，反倒觉得委屈，回应称自己很敬业，还认为自己值得天价片酬。甚至在某访谈节目中，还因为觉得自己太敬业而感慨到落泪。这一件又一件的破事都被互联网记下。败掉了不少路人缘，杨颖的事业发展也走向了下坡路。三，正所谓冰冻三尺非一日之寒，杨颖从顶级流量小花沦落至如今的境遇，或许会有同行竞争的因素，但更多的还是自己的原因。去年，她和黄晓明官宣离婚，自此之后，杨颖便先少出现在公众视野中了，也没有什么新的作品。仿佛处在了娱乐圈的边缘，再加上前段时间因为在国外观看了一档毫无底线的节目《疯马秀》，杨颖遭到了无情的软封杀，工作受到了极大的影响。之前谈好的综艺节目纷纷用剪辑手段将她从节目中删除，许多合作的代言也相继下架，就连社交账号都被禁言了。这一系列事件让杨颖的形象受到了很大程度上的损害。也让他的粉丝们感到无比担忧。图片来源：网络。毕竟，杨颖始终是一位拥有高名气、多粉丝的明星。
，他的一举一动都会对社会造成不小的影响。尽管目前还没有明确的封杀消息，但社交账号的封禁对于艺人来说也算是一种很大的处罚。不少网友都感到好奇，账号被封禁的软封杀是长期的还是短暂的？有媒体爆料称。杨颖的社交账号封禁的时间是三个月。事实上，娱乐圈也曾出现过艺人被禁言，然后又解封的例子。但这并不意味着杨颖就一定相安无事，或许还要看她后续的表现如何。四，本以为在社交账号被禁言期间，杨颖会把更多的精力放在家庭上，并好好的反省自己，但她并没有这么做。反而是选择在国外高调复出。账号被禁言还不到一周的时间，杨颖就被媒体曝光了新动作：以曾经模特的身份登上国外某杂志封面。更令人意外的是，镜头中的杨颖以一头短发的形象亮相，与之前的长发形成了鲜明的对比。这一变化立即引发了网友们的热议。有人认为，杨颖这么做是重头再来的寓意。向外界展现内心的坚强与勇气，也有人猜测，这可能是他在娱乐圈的一次自我调整，通过改变形象来吸引关注。不管怎么说，如今杨颖的口碑已经彻底跌至谷底，很难再回到以往顶流的位置了。或许他不想退出娱乐圈，舍不得万众瞩目的明星身份，但现实是，鱼和熊掌不可兼得。一个顶流明星。不能只享受身份带来的利益，而不去遵守明星应付的职责。正如杨颖的前夫黄晓明在接受采访时说的一番话，很多网友调侃这番话对于他来说是一剂良药。只可惜为时已晚，已经没有了弥补的机会。黄晓明说：“作为公众人物，一定要规范自己的行为，要尽量去塑造正能量的角色，因为你不知道哪一部作品。”会对后辈产生很大的影响。如果杨颖早一点听到这句话，或许会有不同的结局。但人生不是拍电影，没有重来的选项。都说上天是公平的，每个人的一生面临的困难都是相对守恒的，谁也不会比谁过得轻松幸福。因为我们在做任何一个选择时，都意味着放弃其他的选择，也意味着。承担相应的责任与风险。如果一个人既不想承担责任，却又想要拥有美好的东西，注定会陷入无尽的矛盾、纠结、痛苦当中。只有对自己越来越严格，能力越来越优秀，才能过上越来越好的日子。